Bonjour, je me présente Sophie et aujourd'hui je suis accompagnée avec mes collègues Mélanie, Violetta et Tori. Et aujourd'hui, nous allons vous parler au sujet des zoos et des aquariums. Donc pour débuter, on veut vous parler au sujet de l'histoire, de l'éthique et des lois qui entourent le sujet des zoos et des aquariums pour vous donner un peu d'un background sur le sujet. Donc pour débuter, le mot zoo provient du terme um, parc zoologique et à travers les années, les intentions des zoos ont beaucoup changé. Donc dans les années uh, 2500 avant leur commune, les zoos ont été créés par les gens privilégiés pour démontrer qu'ils avaient um, du pouvoir, de l'argent et des richesses. Mais um, le plus tard, donc plus vers le 18e siècle, uh, l'objectif principal des zoos était pour la recherche uh, scientifique, parce que c'est dans ces années ici où la science est devenue très populaire. Mais malheureusement, les premiers zoos dans cette époque étaient formulés avec uh, plusieurs espèces qui étaient retrouvées dans des petits endroits uh, pour être exposés. Et maintenant, euh, la perception des zoos a changé pour promouvoir l'éducation des espèces et la conservation des espèces menacées. Donc, c'est très clair que les zoos et les aquariums sont devenus très populaires. Selon David Allen Galbraith de Royal Botanical Gardens, il y a maintenant au-delà de 60 jardins botaniques, arboretums et parcs zoologiques et aquariums retrouvés au Canada. Donc, maintenant, pour vous parler un peu de l'éthique, euh, il y a différents gens qui vont avoir différentes perceptions au sujet des zoos. Donc, il y a des gens qui vont croire que les zoos sont considérés euh, plus bénéfiques et il y a d'autres gens qui vont euh, croire que les zoos sont considérés plus nuisibles. Donc, il y a deux différents points de vue éthiques associés au sujet des zoos et des aquariums. Donc, il y a un point de vue euh, éthique anthropocentrique. Donc, ça, c'est où ce que les gens croient que les êtres humains sont les entités centrales du monde. Ou euh, d'autres gens peuvent avoir un, un point de vue éthique plus biocentrique. Donc, ceci, c'est où ce que les gens croient que toutes les entités vivantes ont le, euh, les mêmes valeurs morales. Donc, maintenant, pour discuter un peu des lois... Um, donc, à ce moment, tous les animaux peuvent être gardés dans des zoos. Donc, il n'y a pas vraiment de restrictions dans les zoos. Mais, il est interdit de garder un animal sauvage comme un animal de compagnie. Uh, cependant, uh, il y a des restrictions dans des aquariums. Donc, il y a le projet de la loi S203, qui est aussi connu, connu sous le nom de Free Willy. Donc, ceci dit que depuis le 19 juin 2019, il est illégal de garder des cétacés, donc ça c'est comme des baleines et des dolphins, en captivité au Canada. Donc cette loi dit aussi qu'il y a une interdiction um, contre l'importation, l'exportation, uh, la reproduction des cétacés. Et il, il est aussi interdit uh, d'obtenir des tissus ou uh, du matériel reproductif comme des, du sperme et des embryons des cétacés. Il y a plusieurs aspects positifs qui supportent les zoos. Le premier et le plus important aspect positif dans notre opinion est le programme éducatif associé aux zoos qui encourage les personnes à élargir leurs connaissances de conservation. Les études montrent que les personnes qui assistent aux spectacles, comme par exemple euh, les spectacles de dolphins, démontrent une augmentation de comportement et connaissances à court terme qui ont affaire avec la conservation. Donc, ils démontrent des comportements de conservation comme sauvegarder de l'eau ou acheter la nourriture organique. Donc, les personnes qui enseignent les visiteurs des zoos deviennent motivées à apprendre l'information pour l'interpréter aussi. Ils apprennent l'information pour leurs propres connaissances et ils encouragent les autres à apprendre et changer leur comportement de conservation aussi. Donc, les programmes d'interprétation peuvent avoir beaucoup de succès dans le domaine de la conservation. Mais, il est très important que ces programmes soient accessibles. Si les programmes ne sont pas accessibles, les visiteurs ne vont pas en profiter. Un autre positif associé aux zoos et aux aquariums, c'est qu'ils peuvent rétablir les populations en déclin et en danger. Donc souvent, les zoos ont des programmes de conservation pour les espèces en danger. Donc les animaux dans ces zoos peuvent être un filet de sécurité pour les populations dans la nature parce qu'ils ne seront pas affectés par une maladie ou une catastrophe naturelle si la population sauvage en est. 
Ce filet est plus bénéficiel si chaque zoo se concentre sur la reproduction de quelques espèces au lieu de se concentrer sur la biodiversité de leur population en captivité. Cette spécialisation augmente leur succès de reproduction et rend la population in situ plus stable et alors il est plus probable que cette population pourra sauver une population sauvage s'il aurait besoin. Un autre facteur qui influence le succès de programmes de conservation dans les zoos est le nombre de fondateurs utilisés pour reproduire et conserver une population. Selon une étude, le nombre minimal de fondateurs est 15 ou plus, mais ce nombre peut varier dépendant de l'espèce qui est conservée. Il est plus important que la diversité génétique des individus dans la population est représentative de celle qui est retrouvée dans la nature. Un troisième positif des zoos est la recherche scientifique dans les zoos. Autrement dit, la recherche in situ, donc voulant dire dans les sites de conservation tels que euh, le zoo ou l'aquarium, peut être utilisée pour comprendre les comportements et la reproduction des animaux ex situ, donc voulant dire les animaux hors du site de conservation, donc dans leur endroit dans la nature. En étudiant et en collectant des données dans les zoos, les scientifiques peuvent accueillir des connaissances à propos des taux reproductifs et au sujet du succès de la grossesse des animaux, qui seront autrement difficiles à utiliser en nature. Donc, quelques animaux passent leur temps dans des endroits inaccessibles aux scientifiques. Par exemple, les pingouins, eux, ils passent une grande majorité de leur vie dans l'eau, alors que dans les zoos, les pingouins passent leur vie dans un même enclos. Donc, ceci permet aux scientifiques à étudier leur cycle de reproduction pendant toute l'année. Les zoos ont aussi des côtés néfastes, et celui étant le plus facile à observer est celui lié aux enclos. Le problème avec ces enclos est qu'ils peuvent parfois être mal adaptés à l'espace qu'ils contiennent, en étant soit trop petits, soit non conformes à son habitat naturel, ou soit par le manque ou le surplus d'individus présents dans l'enclos. De plus, parfois les enclos sont mal entretenus en étant sales et, et en ayant de l'eau stagnante comme eau potable. Autrement dit, les enclos ne respectent pas toujours les domaines vitaux des animaux. Étant donné que répliquer les domaines vitaux de toutes les espèces présentes dans les zoos peuvent revenir à être coûteux, l'association des zoos et aquariums leur vit en aide en leur donnant de l'argent. Cependant, cette association estime que leurs membres détournent cet argent car moins de 2 du budget donné pour les activités de terrain liées à la conservation pour les animaux sauvages en 2010 et, par conséquent, ne font rien pour répliquer les domaines vitaux des espèces à leur enclos. Ensuite, la zoo affecte également la santé des animaux mentalement et physiquement. Pour le côté mental, les animaux démontrent des comportements stéréotypiques, c'est-à-dire des comportements anormaux comme, par exemple, tourner en rond, se balancer ou bien s'automutiler. Ces comportements sont synonymes de signes de détresse et viennent principalement à cause d'un enclos trop petit, de l'ennui et de la solitude. Pour cacher ces comportements, les gardiens des zoos donnent des tranquillisants et des antidépresseurs aux animaux. Mais certains zoos en reviennent à avoir des mesures encore plus drastiques, comme, par exemple, le zoo de Wellington qui a tué quatre babouins en expliquant que la situation était devenue insoutenable pour les primates. Ensuite, au niveau du côté physique, à la suite d'une étude sur les éléphants en captivité, l'espérance de vie de certains animaux est réduite de moitié par rapport aux animaux de la même espèce. Mais vivant dans un milieu sauvage dans la nature. Et ceci peut être expliqué à cause du stress chronique ainsi que la prise de poids excessive. Aussi, être dans un zoo ne garantit pas la sécurité des animaux, comme, par exemple, dans le zoo Tori ou Vince, le rhinocéros blanc a été retrouvé gisant sur le sol dans son enclos, tué par des braconniers pour sa corne. Un autre facteur influençant la santé des animaux elle est activité de divertissement où l'animal est considéré comme étant de la marchandise. Ces activités amènent uniquement que du stress ainsi qu'un risque pour l'animal d'entrer en contact avec des potentiels agents infectieux. De plus, pour les spectacles incluant 
la caresse de félin, ils ont leur canine arrachée, limitant la blessure des clients, et leurs bébés sont séparés de leur mère à un âge où l'imprégnation a lieu, ce qui transgresse la norme internationale fondée sur la science et l'éthique en matière de soins des animaux. De plus, en Chine, les autorités ont retiré le permis d'exploitation de sept zoos dû à la vente illégale d'animaux et de produits issus d'espèces protégées, ce qui menace les espèces en voie d'extinction. Un autre désavantage des zoos est la réintroduction des animaux dans leurs états naturels. La réintroduction des animaux en captivité peut être difficile. Il y a plusieurs facteurs qui influencent la réintroduction et peuvent le mener impossible en quelques cas. Premièrement, les conditions dans les zoos ne peuvent pas imiter la nature avec 100 fidélité. Donc, ceci veut dire que pas toutes les compétences nécessaires à la survie des espèces sont fournies et apprises aux animaux avant qu'ils soient réintroduits. Même si les compétences sont apprises, les animaux peuvent être soumis à la chasse et au braconnage alors que la population en nature diminue encore. La réintroduction des animaux en captivité peut aussi être affectée par les facteurs génétiques. Les animaux en zoo peuvent être des hybrides ou génétiquement domestiqués qui peuvent mener à la difficulté de réintroduction. La consanguinité peut aussi affecter ces populations alors que la réintroduction sera inutile parce que la population réintroduite ne sera pas assez féconde pour supporter la population en nature. Finalement, si un animal est pris de la nature, il peut être difficile de le réintroduire si trop de temps a passé depuis qu'il était enlevé et placé en captivité. Un exemple bien étudié de la réintroduction dans la nature est celle de Keiko, l'orque dans le film Free Willy. Keiko a été capturé en 1979, d'où il a passé 13 ans dans la piscine tout seul. En 1998, il a été transporté à un bain naturel pour l'entraînement. Plus tard, il a passé du temps dans l'océan en proximité des autres orques sauvages, mais était en contact avec les humains par intermittence. En 2003, Keiko est décédé. Cette réintroduction n'est pas considérée un succès parce que Keiko est retourné aux humains pour la nourriture, même s'il n'avait pas de restrictions. Les scientifiques disent que cette réintroduction n'était pas un succès parce que Keiko était trop vieux et a passé la plupart de sa vie en captivité. On veut comparer différents zoos et aquariums pour démontrer que différents zoos et aquariums ont différentes intentions ainsi que certains sont considérés plus bénéfiques que d'autres. Donc ici, nous allons comparer l'aquarium Marineland qui est retrouvé au Chute Niagara avec le zoo d'Australie. Donc au Canada, il y a maintenant 31 zoos et aquariums accrédités et plusieurs d'autres non accrédités qui sont encore opérationnels. Donc, l'Aquarium Marine Land ne respecte pas les conditions requises pour recevoir l'accréditation de CASA, mais est un exemple de zoo qui reste encore opérationnel. Donc, dans le passé, l'OSPCA a chargé Marine Land avec 11 chefs d'accusation de cruauté envers les animaux. Donc, ceci nous donne une bonne indication que les conditions de l'aquarium ne sont pas adéquates pour les animaux. Maintenant, si nous changeons notre orientation et on observe le zoo d'Australie, ce zoo est connu pour ses efforts éducatifs, euh, ses efforts de recherche et de conservation et de réserve naturelle. Donc, ceci veut dire qu'il euh, limite l'accès du public aux réserves, ce qui limite la perturbation des écosystèmes. Donc, l'environnement pour les espèces est plus propice pour une bonne survie des animaux. Donc, voici une citation que nous avons trouvée, que nous croyons explique bien euh, le pouvoir et les effets bénéfiques que les zoos peuvent avoir. Donc, Robin Gansert, qui est la présidente de um, American Humane, dit « People won't protect what they don't love, and they can't love what they don't know. » Pour conclure, les zoos et les aquariums sont devenus très populaires à travers le monde. Plusieurs personnes ont leur propre opinion envers ce sujet très controversé. Cependant, nous croyons que lorsque les zoos sont bien organisés, ils peuvent être un excellent outil dans la conservation de la biodiversité. Mais nous gardons toujours en considération qu'il y a des améliorations nécessaires qui doivent être apportées pour optimiser les avantages des zoos. Selon nous, les zoos sont bénéfiques lorsque l'objectif principal de l'établissement est la conservation de la biodiversité.
On croit aussi que les conditions des eaux doivent être propices avec une art de superficie et environnement qui ressemble le plus possible à l'endroit naturel où devrait vivre l'animal. Il serait aussi important d'avoir des programmes d'éducation aux zoos pour inciter les gens à mieux connaître les animaux et leur environnement dans l'espoir qu'ils voudront participer aux efforts de conservation pour protéger et aider les espèces.